Magandang umaga po, mahal na uh, tagapangulo uh, at sa ating pong, uh, mga kasamang senador at sa ating pong mga bisitang bayani ng Inang Bayang Pilipinas. Wala naman po ako masyado nga, baka mahaba pang sasabihin dahil napakaganda na po ng inyong panimulang salita. Ang akin lang pong paalala ay uh, napakaganda po ng naging kampanya ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung panahon po niya. Uh, Insya Allah, huwag po siya nang uh, magbago. Sana po magtuloy-tuloy. Sapagkat uh, hindi po nababawasan ng droga. Katunayan, nadadagdagan pa po. Ngayon po sa Estados Unidos, ang kanilang problema, yung fentanyl naman po ngayon na talagang sumural o malalayong lugar nila, kundi po sa malalaking syudad. Kaya sana po uh, uh, ito pong pagdinig natin ay maging hudyat para magpatuloy po ang uh, pakikipaglaban natin sa droga, lalo po ngayon na uh, involved talaga ang matatawag po nating mga narcos. Politicians. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank okay. you. Good afternoon, Mr. Chair. Senator Bato de la Rosa. I'm sorry, good morning, Papala. Good morning, Mr. Chair. Senator Bato de la Rosa. Senator Robin Hood Padilla. Senator Bongo, who's online. And all the guests here today. Before anything else, I would like to commend this committee for taking up with urgency or concerns regarding our law enforcement agencies. When I delivered my privileged speech last December, my esteemed colleague, the very capable Senator Bato de la Rosa, and I had a health exchange regarding the operations of our law enforcement officers. Nung araw na po yun, dinulog ko po sa penalyo ang mga hinaing ng mga may hirap nating kababayan na walang kapangyarihan, walang kalaban-laban at walang kay, kilalang influen, may influensyang tao kaya't di nakakalaban ng patas sa kamay ng ating batas. At naintindihan ko po, di naman ang pinanggagalingan naintindihan ko po ang pinanggagalingan ni Senator Bato de la Rosa tuwing pinagtatanggol niya ang ating mga kapulisan. Ako po ay nagkikisa sa kanya sa pagsabi na mas marami pa rin ang mabubuti ang hangarin sa ating mga kapulisan kesa sa mga tiwaling pulis. Ilang beses na po silang tumulong sa akin para matulungan ang ating mga mahihirap na kababayan. And for that, I salute all our law enforcers. Unfortunately, I believe that we are all in agreement here today na madami pa din po tayong kailangan ayusin sa sistema natin. And to acknowledge that this is the biggest and hardest step that we have to make. Aminin po natin kung saan tayo nagkakamali. Kasi kung hindi, hindi tayo magbabago. During my privileged speech, I gave several suggestions regarding my concerns about the abuses of some of our law enforcers and unfair circumstances faced by the poor when it comes to law enforcement operations and criminal prosecutions. A. I propose that the quantum of evidence for the filing of criminal cases should be higher than more than mere probable cause para pag-isipang mabuti kung dapat ba isang pa ang criminal case. Hindi yung kunting reklamo lang, kaso na agad. B. Magkaroon ng batas laban sa pagpaplanta ng ebidensya. Sa ngayon, we only have laws against planting of firearms and ammunition and drugs. Baka pwedeng isang batas, isa batas na rin para sa lahat ng klaseng pagplanta ng ebidensya at paasan ang penalty nito upang matigil na itong kalakaran na ganito. Ibig kong po sabihin, kailangan din po, Mr. Chair, yung papaplanta ng mga baril, granada, mga patalim, isama na rin po doon. C. I fully support and will file my own bill regarding the body-worn camera for, for law enforcement operations. This will protect everyone, not just the people, but also our law enforcers. And finally, I'm filing a bill in line with the bill passed by Senator Gachalian regarding the installation of CCTVs. But it is the installation of CCTV cameras in incarceration facilities, such as the detention facilities in our police prisons, the jails of the BJMP, and the prisons of our Bureau of Corrections, 
in the bill I propose that there be CCTV systems in the common areas and in all entrance and exit points of these facilities. At idagdag ko din po na sa mga presinto ay may CCTV system sa perimeter at sa mga investigation interrogation rooms. Dito po kasi nangyari ang mga kapabalaghan, mga nabubugbog at minsan nararip pa ng mga naaresto ng mga kapulisan. Nais ko pong marinig ang panig ng ating mga resource persons tungkol sa mga panukalang ito. And finally, I want to get to the bottom of this reward system for informants and assets that involve the reward of giving the actual drugs to them. Isang malaking kahangalan. Ito ang totoo po. Ang lumalabas nito, ang gobyerno pang nagiging potion ng droga dahil sa pinamimigay ito sa mga asset na siyang involved din sa drug cartel. Kailangan maparusahan ang nakaisip nito kung sino man ang genius na may nakaisip, may isip nito. At lahat ng sumang-ayon na mga genius din sa ganitong kalakaran. Malaking bagay po ang mga asset sa law enforcement. Anggap ko po yun. Pero kailangan ito po ay properly regulated. Sa totoo lang, base sa mga narinig kong itong mga asset na ito, ang nagiging dahilan din ng pag-aaway ng PNP at PDEA. Pag ang asset ng isa ay kalaban ng asset na kabila, naglalaglagan ang mga operatives ng PNP at PDEA. We've had very unfortunate incidents where our own people from PNP and PDEA on the opposite sides of shooting incidents and by-bust operations. Nakakahiya po tuwing nangyayari ito. Paano magtitiwala ang mga tao sa atin kung ganito palagi ang nangyayari? Ang problema kasi sa mga asset at informants na inaalagaan ng ating mga law enforcers ay sila mismo ay mga kriminal din. Sila mismo ang nasa puso ng mga sindikato. And we allow our law enforcers to do business with these criminals through reward system. Ang nangyari, mismo ang ating mga law enforcers ang nagiging kriminal na din. How do we regulate this? How do we maintain the integrity of the PNP and PDEA? Ano natin ito masolusyonan? I hope to be able to get answers to these questions during this hearing. Mr. Chair, I expound on them and raise other concerns later. Thank you, Mr. Chair.